Joanna Papuzińska, tygryski. Moja piżama cała w tygrysy, a te tygrysy straszne urwisy. A te tygrysy nie chcą spać nocą, fikają kozły, skaczą i psocą. Mama się gniewa, spać trzeba, teraz. Wszystkie tygryski z piżamy zbiera, chowa do szafy, na klucz zamyka, żeby już dzisiaj nie mogły brykać. Rano do pracy spieszy się tato. Otwiera szafę, wyjmuje palto. Nagle wiatr dmuchnął. Porwał tygryski, jakby to były jesienne listki. I z tygryskami przez okno uciekł i po ogródku wszystkie rozrzucił. Trzeba tygryski zebrać z powrotem. O, ten na kwiatku usiadł, jak motyl. Ten się na nitce pajęczej kiwa. A ten biedaczek leży w pokrzywach. A ten na ścieżce, a ten pod listkiem. Czy to już wszystkie? Tak, chyba wszystkie. Koszyk tygrysków zanoszę mamie. Mama układa je na piżamie, te na rękawach, te na kieszeniach. Ale jednego tygryska nie ma. Nie ma w pokoju, nie ma w ogrodzie. Mały tygrysku gdzieś nam się podział. Leci latawiec w górze, nad drogą. Ma kolorowy i długi ogon. Może tygrysek chciał zwiedzić świat i na ogonie latawca siadł? A teraz leci? Sam nie wie dokąd. Bardzo daleko, bardzo wysoko. A może rzeka, co płynie obok, wzięła tygryska w podróż ze sobą? Może ta szybka, zielona woda już mi tygryska nigdy nie odda? Łaciaty kocur wskoczył na okno. Możeś ty kocie tygryska połknął. Może myślałeś, że to jest myszka i przez pomyłkę zjadłeś tygryska? Aż wreszcie tato przychodzi z pracy. Czemu, córeczko, tak na mnie patrzysz? Czemu się ze mnie obie śmiejecie? Bo ty tygryska masz na berecie. Bo nasz tygrysek nigdzie nie uciekł. Bo on z tatusiem poszedł i wrócił. I tak się dobrze skończyło wszystko. I dzień się kończy, wieczór już blisko. Wkrótce światełka w oknach zabłysną. Spać się zachciało moim tygryskom. Grzegorz Kazdebkę wyścigi. Od dawna tak już jest u nas w domu, że to ja odprowadzam Kacpra, naszego synka, do przedszkola. Moja żona śpi sobie wtedy snem głębokim, ale i pełnym poczucia winy. Dręczy ją przeświadczenie, że mogłaby chociaż raz obudzić się wcześniej, niż ma to w zwyczaju. Nigdy to jednak nie wychodzi. Ja zaś lubię te poranki i blask dnia, który nie zdążył nabrać jeszcze mocy. Myjemy się, ubieramy, a potem idziemy w stronę przedszkola, przekomarzając się i żartując. A gdy docieramy na miejsce, zawsze w ostatniej chwili pani Grażynka albo pani Ala woła w stronę kuchni. Jest jeszcze Kacper! Pani kucharka szykuje dla Kacpra śniadanie. My mówimy sobie cześć, a potem Kacper idzie do sali krasnali, a ja wychodzę na zewnątrz. Pani Grażynka lub pani Ala zamyka za mną drzwi i mogę spokojnie pójść po gazetę czy do sklepu, a potem wrócić do domu, gdzie moja żona Magda, dręczona wyrzutami sumienia, przewraca się z boku na bok i bełkotliwie mówi przez sen. Nie wstawaj, a ja dzisiaj odprowadzę Kacperka. Te poranki kojarzył mi się ze spokojem i radością. Kiedyś jednak było inaczej. Opowiem Wam o tym. Otóż, gdy Kacper był troszkę młodszy, a i ja również, niewiele, ale zawsze, wówczas każdego dnia budziłem się zdenerwowany. Budzik wskazywał 8.05. Mieliśmy więc 20 minut na ubranie się, umycie i dojście do przedszkola. Niby mało, ale od przedszkola dzielił nas dystans najwyżej 200 metrów. W pośpiechu więc budziłem Kacpra, jedną ręką myłem zęby, a drugą zawiązywałem sznurowadła butów. Pokrzykiwałem na swego zaspanego synka, by pośpieszył się. Budziłem nie tylko nasz dom, ale i chyba całą klatkę. A potem, nakładając w biegu kurtki, gnaliśmy w dół po schodach. Później zaś wzdłuż bloku do przedszkola. Ze wszystkich stron lecieli i inni rodzice. Potargani i w źle dopiętych ubraniach. Ich senne dzieci ziewały, a co po niektóre ściskały w piąstkach szczoteczki do zębów. Nie zdążyły zostawić ich w domach. Tak bardzo poganiali je tatusiowie i mamusie. 
a my biegliśmy na końcu i zawsze dobiegaliśmy do przedszkola w tym momencie, gdy pani Grażynka lub pani Ala chciały już zamknąć drzwi wejściowe na zamek. Najbardziej jednak cieszyło nas nie to, że w ogóle zdążyliśmy dobiec na czas, ale to, że byliśmy pierwsi przed tatą Sylwii, no i przed Sylwią z grupy Kacpra. – Patrz, tato! – wołał Kacper, gdy wypadaliśmy z klatki. – Tam idzie Sylwia z tatą! A z naprzeciwka nadchodzili rzeczywiście Sylwia z tatą. <grych> nadchodzili to złe słowo. Przodem leciał tata Sylwii, a Sylwia trzymana przez niego za rękę powiewała z tyłu niczym flaga. A jeśli było już bardzo późno, to daje słowo. Miałem wrażenie, że Sylwia łopocze na wietrze. Od razu na ich widok przyspieszaliśmy. Ja, bo chciałem być pierwszy przed tatą Sylwii, a Kacper, bo chciał być pierwszy przed Sylwią. Najpierw szliśmy szybko, a potem bardzo szybko, a potem zaczynaliśmy truchtać. Wkrótce jednak, jako że i Sylwia wraz ze swym tatą przyspieszali, wkrótce więc biegliśmy, najszybciej jak się dało. I dobiegaliśmy do przedszkola z wywieszonymi językami. I zaspani, i brudni, bo w tym szaleńczym biegu wpadaliśmy w kałuże i błoto. A po chwili nadbiegali tata Sylwii i Sylwia, ledwo żywi z wysiłku. A pani Grażynka lub pani Ala poganiały nas i mówiły – szybciej, szybciej, bo zamykamy. Machaliśmy więc sobie na pożegnanie, a potem Kacper i Sylwia szli do sali krasnali. A ja i tata Sylwii wychodziliśmy z przedszkola. Niby na siebie nie patrzyliśmy, ale zawsze rzucałem tacie Sylwii triumfalne spojrzenie. Chyba, że to jemu zdarzyło się wygrać, wówczas to on rzucał mi triumfalne spojrzenie. A w myślach obiecywałem sobie, że na zajutrz to tata Sylwii zostanie daleko w tyle, a ja będę pierwszy. Wieczorem nastawiałem budzik na trochę wcześniejszą godzinę niż zwykle. Gdy więc następnego dnia wybiegaliśmy z klatki schodowej, byliśmy teoretycznie przynajmniej w lepszej sytuacji niż dzień wcześniej. Mhm. Ale chyba i tata Sylwii nastawiał budzik na wcześniejszą porę, bo widzieliśmy od razu po wyjściu z klatki, jak cwałuje, ciągnąc za sobą Sylwię. Przyspieszaliśmy od razu. Wpierw szliśmy szybko, potem bardzo szybko, aż wreszcie zaczynaliśmy truchtać. Ale i ten trucht przemieniał się wkrótce w gwałtowny galop. Wszystko więc odbywało się dokładnie jak zwykle, a pani Grażynka lub pani Ala kiwały głowami mówiąc – szybko, szybko, bo zamykamy. Sam nie wiem, ile dni to trwało. Codziennie wychodziliśmy z domu wcześniej. Codziennie ciągnęliśmy ja i tata Sylwii nasze coraz bardziej niewyspane dzieci do przedszkola. Codziennie też biegliśmy tak szybko, jak tylko było to możliwe. Jak gdyby od tego biegu zależało nasze życie. A pani Grażynka lub pani Ala nic już nie mówiły, tylko kiwały głowami i wzdychały ciężko. A czasami uśmiechały się. Nie wiedzieliśmy jednak dlaczego. Aż wreszcie Nadszedł ten dzień. Zerwałem się o świcie. Wcześniej niż zadzwonił budzik. Zrzuciłem z Kacpra kołdrę, zacząłem gorączkowo myć się i ubierać. A wszystko w takim tempie, że gdy wybiegłem na podwórko, nie minęło i 10 minut od momentu, gdy wyskoczyłem z łóżka. Słońce dopiero przeciągało się po nocy. Ptaki ledwo co zaczęły kwilić, a z naprzeciwka już nadbiegał tata Sylwii. Start! Zabrzmiało w mej głowie. Jak pocisk runąłem naprzód, przeskakując kałuże i krzaki. A tata Sylwii leciał z naprzeciwka, przesadzając płotki i samochodowe przyczepy. I tak pędziliśmy w stronę przedszkola, wytężając wszystkie siły i całą ambicję. Jeszcze tylko 20 metrów, jeszcze tylko 10. I wbiegliśmy po schodach na górę do przedszkola, prawie że wyważyliśmy drzwi wejściowe. A gdy byliśmy już w środku, gdy dobiegliśmy w tym samym niemal czasie do szatni naszych dzieci, Wówczas pani Grażynka spojrzała na nas szeroko, otwartymi ze zdumienia oczami i zapytała, wpierw mnie, a gdzie Kacper, a potem tatę Sylwii, a gdzie Sylwia? A my odwróciliśmy się za siebie, szukając wzrokiem, jak Kacpra, a tata Sylwii, Sylwii. I musieliśmy mieć strasznie niemądre miny, bo pani Grażynka wybuchnęła takim śmiechem, że z trudem tylko rozumieliśmy jej słowa. O, ci ojcowie! Zaśmiewała się pani Grażynka. Nam zaś nie pozostało nic innego, jak wrócić do domów. Kacper czekał już ubrany i umyty z taką miną, jakby uważał, że zwariowałem. Wziąłem go za rękę i po raz pierwszy od bardzo dawna poszliśmy sobie do przedszkola powolutku. Spacerkiem, 
żartując i przekomarzając się. A z naprzeciwka szli po malutku spacerkiem tata Sylwii i Sylwia. I oni także śmiali się i przekomarzali. A przed wejściem do przedszkola zatrzymaliśmy się nawet i powiedziałem patrząc na tatę Sylwii – proszę bardzo. A on pokręcił głową i powiedział – proszę bardzo. Więc weszliśmy do przedszkola razem, ramię w ramię. Pani Grażynka wciąż jeszcze się śmiała, Kacper i Sylwia również. A na końcu i my również się roześmialiśmy, ja i tata Sylwii. I właśnie na pamiątkę tej niemądrej przygody lubię wstawać teraz wcześnie rano. Magda przewraca się z boku na bok i mówi przez sen. Zostań, ja dzisiaj odprowadzę Kacperka. Myjemy się, ubieramy, a potem spokojnie idziemy do przedszkola. Gdzieś tam z naprzeciwka nadchodzi tata Sylwii i Sylwia. I jest fajnie.